সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদেরকে আজকের এই টিটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের যে করি টিটোরিয়াল সিরিজের পার্ট টোয়েন্টি টু ওকে এই পর্বে আমরা শিবলিংস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে প্রথমে আমি একটি ক্লাস নিচ্ছি তো মশিউর এই নামে ওকে এর ভিতরে একটি ডিপ নিচ্ছে একটি ডিপ নিচ্ছে সিম্পলি মনে করেন যে এখানে জাস্ট লেখা থাকবে হচ্ছে ডিপ আর কিছু লেখা থাকবে না ওকে এর ভিতরে আবার পি থাকবে এবং এখানে মনে করেন যে পি লেখা থাকবে ঠিক আছে বাট পি ট্যাগের ভিতরে এখানে আমি আরও ট্যাগ নিব সে মনে করেন যে সরি পি ট্যাগের ভিতরে না আমি বলে গেছি পি ট্যাগের ভিতরে হবে না বাইরে লিখবো এগুলো পি ট্যাগের ভিতরে পি লেখা থাকবে তারপর হচ্ছে মনে করেন যে স্পান ট্যাগ নিচ্ছি যেখানে স্পান লেখা থাকবে তারপর হচ্ছে এই টিক নিচ্ছে এইচ টু নিচ্ছি লেখা থাকবে এইচ টু আপনি যে কোনো লেখা রাখতে পারেন আমি এই এইচ টুই রাখতেছি তারপর এস থ্রি মনে করেন এখানেও লেখা থাকবে হচ্ছে এস থ্রি তারপর এই ঠিক নিচে আবারও মনে করেন যে পি থাকবে ঠিক আছে ওকে জাস্ট একটা এই ডিপের ভিতরে আমরা অনেকগুলো ট্যাগ নিয়েছি পি স্পান এস টু এস থ্রি পি এই তারপর স্টাইল সিএসে যাচ্ছি একটু স্টাইল করে নেব ডট কি নামে ক্লাস নিয়েছি এখানে অমশিওর এই নামে ক্লাস নিয়েছি তাহলে ক্লাসটিকে ধরতেছি স্টার একটু ডিজাইন করে নিব আমরা সেম এজ লাইক আগের মতোই এখানে বর্ডার কলন দিয়ে হচ্ছে টু পিক্সেল সলিড সেম হ্যাশ থ্রি 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 এই কালার ভিতরে যে লেখার কালারগুলো রয়েছে হ্যাশ থ্রি 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 এটা কাজ করবে আর হচ্ছে আমরা প্যারিং দিব প্রসারিত করার জন্য ফাইভ পিক্সেল এবং মার্জিন দিব একটু গ্যাপ তৈরি করার জন্য সব দিকে পনেরো পিক্সেল পারফেক্টলি যেন কাজ করে ডিসপ্লে ব্লক অ্যাড করে দিচ্ছে ওকে তো মোটামুটি কাজ কমপ্লিট আমাদের এখানে তারপর যেটি করতে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে এখানে আমরা একটি নতুন অ্যাকশান আজকে দেখব তো প্রথমে এখানে ডলার সাইন দিচ্ছি ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি ডাবল কোটেশান ডাবল কোটেশান দেওয়ার পর এখানে আমি এই এস টুকে সিলেক্ট করতেছি ওকে এই এস টুকে আমি সিলেক্ট করতেছি তো এস টুকে সিলেক্ট করার পর দেন এখানে একটি অ্যাকশান লিখতেছি শিপ লিঙ্কস ওকে দেন ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করে সিমিকুলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি কী হচ্ছে আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করতেছি জাস্ট আপনারা দেখেন শিপ লিঙ্কস দেন হচ্ছে যেটা করতে আছে এখানে ডট সিএসএস কালার এবং বর্ডার চেঞ্জ হবে এ ব্যাপারগুলো অলরেডি আমি আপনারা জানেন আমি জাস্ট লিখে যাচ্ছি কালার দেন কলন দিয়ে হচ্ছে রেড হয়ে যাবে এবং কমা দেওয়ার পর এখানে বর্ডার দিচ্ছি বর্ডার কলন দিয়ে হচ্ছে টু পিক্সেল সলিড এবং মনে করেন যে রেড হয়ে যাবে ওকে এখানে ডাবল কোটেশান দিতে হবে আমরা একটু চেক করি এখানে দেখেন ডিপ ট্যাগের ভিতরে পি স্পান এস টু এস থ্রি এবং পি ছিল তো আমি এস টুকে প্রথমে সিলেক্ট করেছি এবং দেন একটি অ্যাকশান ইউজ করে দিচ্ছি শিপ লিঙ্কস ওকে তো এবং এর ভিতরের এস টু ছাড়া আর কি এস টুকে সিলেক্ট করা মানে হচ্ছে এস টু ছাড়া তার যে অন্যান্য বাই ব্রাদার যারা আছে মনে করেন যে পি স্পান এস থ্রি পি ওগুলো সব কালার রেড হয়ে যাবে এবং বর্ডার চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে যদি আপনি এখানে এস থ্রি ধরেন তাহলে দেখবেন যে এস থ্রি ছাড়া বাকি সবাই এই কালার এবং বর্ডারগুলো পাচ্ছেন ওকে সরি এখানে সে আমি আপনি এস যদি সে স্পান ট্যাগকে ধরি এই যে স্পান ট্যাগকে আমি ধরলাম এখন স্পান ছাড়া বাকি সবাই কিন্তু এই কালার এবং বর্ডারটি পাচ্ছেন ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন মনে করেন যে আমি একটু চেঞ্জ করতেছি এখানে মনে করেন যে আবারও এইচ টুকে ধরতেছি এইচ টু দেন হচ্ছে শিপ লিঙ্কস এখন আমি এই সবগুলোকে কালারফুল করতে চাচ্ছি না মানে সবগুলো কালার এবং বর্ডার চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না এইচ টুর পি যে মনে করেন আমি আমি এইভাবেই বলতেছি যে মনে করেন যে এইচ টুর ভাই হচ্ছে পি তো এইচ টুর ভাই উপরেও রয়েছে পি আবার নিচেও রয়েছে পি ওকে এখন এইচ টুর শুধুমাত্র পি ট্যাগের যে ভাই যেগুলো রয়েছে ওগুলোর কালার এবং বর্ডার চেঞ্জ হবে তো এটা করার জন্য আমরা এখানে স্পেসিফিকভাবে বলে দিতে পারি শিবলিংসের ভিতরে এখানে আপনি ডাবল কোটেশান দেন ডাবল কোটেশান দেওয়ার পর পি লিখে দেন এই যে পি ট্যাগকে আমি ধরে ফেললাম এখানে এখন যদি আমরা একটু চেক করি এখন দেখেন শুধুমাত্র পি এর বর্ডার এবং কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আমি যদি এখানে পি ছাড়া শুধুমাত্র স্পান লিখে দেই তাহলে শুধুমাত্র স্পানই কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে ওকে তো এইভাবে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালিও চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে আমরা আরও একটি অ্যাকশান ইউজ করবো সে আমি এখন শিবলিং বাদ দিচ্ছি এই অ্যাকশানটি শিবলিং সে আমি এটি ইউজ করতে চাচ্ছি না এই জায়গায় একটি অ্যাকশান ইউজ করতেছি নেক্সট ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি ওকে এটা দিয়ে মিন করে হচ্ছে দেখেন এস টুকে আমি সিলেক্ট করলাম এরপর নেক্সট অ্যাকশান ইউজ করতেছি 
মানে এস টুর পরে যেটা থাকবে এইটার কালার এবং বর্ডার চেঞ্জ হবে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এস টুর পরে যেটা রয়েছে এটার কালার এবং বর্ডার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন আপনি মনে করেন যে চাচ্ছেন যে এস টুর পরে এটা তো রয়েছে এরপরে কিন্তু আরেকটি ট্যাগ রয়েছে পি ট্যাগ এখন এস টুর পরে বাকি যা থাকবে সবগুলো মনে করেন হচ্ছে কালার এবং বর্ডার চেঞ্জ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন নেক্সট অল সরি এ বড় আতের হবে বাট এল ছোটো আতের নেক্সট অল এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এস টুর পরে এস ট্রিপ পি মানে এর নিচে যত থাকবে যাই থাকুক না কেন এর পরবর্তীতে সব কিছুই কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটু এস টি এম এলে চেক করে আপনাদের দেখাই এই পি এর পরে মনে করেন যে আমি আরেকটি ট্যাগ নিচ্ছি এই ট্যাগ এস রাফ হ্যাস দিচ্ছি মনে করেন যে এখানে লেখা থাকবে যে হাই ওকে দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কালার টালার কালার এবং বর্ডার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে আমরা আরেকটি অ্যাকশান ইউজ করতে পারি সে নেক্সট অল না দিয়ে আমি এখানে ইউজ করতেছি নেক্সট আনটিল নেক্সট আনটিল দেন এই জায়গায় আমরা ডাবল কোটেশনের ভিতরে মনে করেন যে আমি এই টেক দিয়ে দিচ্ছি ওকে এই টেক দিয়ে দিলাম এখন এখানে দেখেন যে যখন আমি এই টেক দিয়ে দিয়েছি এস টুর পর থেকে এটা দিয়ে কী মিন করতেছে এস টুর পর থেকে এই কালার এবং বর্ডার স্টার্ট হবে বাট এই টেগের আগ পর্যন্ত এই যে এই এই টেগের আগ পর্যন্ত ঠিক আছে এটা এটা কাজ করানোর জন্যই আমরা এখানে নেক্সট আনটিল এই অ্যাকশানটি ইউজ করেছি যদি আপনি নেক্সট ইউজ করেন তাহলে সবগুলো হয়ে যাবে আর যদি নেক্সট আনটিল দিয়ে কোনো স্পেসিফিক ট্যাগ বলে দেন তাহলে ওই টেগের আগ পর্যন্ত কালার এবং বর্ডার কাজ করবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমরা এখানে যেটি করতে পারি এখানে সে আমি নেক্সট আনটিল বাদ দিয়েছি এবং এখান থেকে এই টেগ এগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি এগুলো আমাদের লাগবে না এই জায়গায় এখন ওকে এস টুকে সিলেক্ট করা রয়েছে কোনো সমস্যা নেই এই যে এস টু সিলেক্ট করা রয়েছে তারপর আমরা এখন উপরেরগুলো সে স্পান ঠিক আছে এগুলোকে আমরা কালারফুল করতে যাচ্ছি তাহলে এখানে আমি অ্যাকশান ইউজ করতেছি প্রিপ আগে ইউজ করেছিলাম নেক্সট এখন ইউজ করতেছি প্রিপ দেখতে পাচ্ছেন যে এস টুর পূর্বে যেটা রয়েছে এটা কিন্তু কালার হয়ে গেছে এবং বর্ডারও চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন পূর্বের সবগুলোকে যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান সেক্ষেত্রে প্রিপ অল ইউজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি প্রিপ অল ইউজ করবেন এই যে পূর্বের সবগুলো কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে আর একইভাবে আমি যদি উপরে আরও কিছু রাখি ফর এক্সাম্পল এখানে একটি বাটন ট্যাগ নিচ্ছে বাটন ট্যাগের ভিতরে মনে করেন যে ফর এক্সাম্পল এখানে লেখা থাকবে ক্লিক হেয়ার ক্লিক হেয়ার এটা লেখা থাকবে ঠিক আছে দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে একটি বাটন চলে আসছে এবং এটা কালারও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা যেটা করতে যাচ্ছি এখানে প্রিপ অল ইউজ না করে প্রিপ আনটিল ইউজ করতেছি প্রিপ আনটিল এবং এখানে ডাবল কোটেশান দিয়ে বাটনের আগ পর্যন্ত ঠিক আছে এখন দেখেন যে বাটনে কিন্তু কাজ করতেছে না বাটনের আগ পর্যন্ত শুধু কাজ করতেছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে যেই অ্যাকশানগুলো ইউজ করেছে তো একটু ভালো করে বাসায় প্র্যাকটিস করবেন বারবার প্র্যাকটিস করবেন বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে না না হলে কিন্তু এগুলো ক্লিয়ার হবে না ওকে তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্ত হয় নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবার আপনার সাথে কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ